Was geht Leute, Obito hier mit einem weiteren Video für euch. Heute haben wir mal die Parts für ähm, das Zorro und das King bzw. Alba Banner. Normalerweise habe ich das ja immer in einem Video gemacht, zusammen mit der Erklärung der Units, aber weil das halt diesmal so viel ist, vor allem dieser Emma Gorge und so, und ich das gerne separat machen wollte, kommen diesmal die Parts und was man pullen kann und die Empfehlungen hier jetzt einfach so und über die Units spreche ich dann nochmal separat in einem anderen Video. Erst einmal gucken wir uns die Aufteilung der Parts jetzt vor von der Struktur an. Dafür gucken wir einfach mal hier unten rein. Ähm, wir sehen hier, Part 1 ist so, wie die ganzen Parts bis jetzt auch waren. Ne? Wir haben hier einen Guaranteed Race Boosted Character, wir haben Guaranteed Legends, Raid Boosted Legends, Super Legends und der 30. Multi ist eine Limited Pool Super Legend, also Super Super Fest Exclusive. Also genauso wie die anderen Parts auch. Und die Part 2 sind auch exakt genauso. Da gibt es dann Raid Boosted Character. Auf Part 2 bekommt ihr ähm, garantiert Zorro. Auf Part 3 bekommt ihr garantiert Alba bzw. King. Auch nochmal, wie immer, ne, ihr wisst das wahrscheinlich eh schon alle, ähm, diese coolen Infographics werden immer von Captain Puppy erstellt. Also nochmal vielen Dank, dass das immer wieder gemacht wird. Die sind sehr cool, sehr übersichtlich und äh, sehr clean. Danke dafür und ich nutze das gerne weiter. Das ist die Übersicht der Parts. Jetzt gucken wir uns die Parts an sich mal so von den Legends an. Also wie gesagt, Part 1 hat alle Legenden, Part 2 hat 30 und Part 3 hat 30. Wenn ihr mich jetzt fragen würdet, wo es sich am meisten lohnt zu pullen, das kommt halt immer darauf an, was euer Ziel ist. Wenn ihr tatsächlich immer noch genug Gems habt, um eine Legend garantiert mitzunehmen und ihr wollt unbedingt Zorro, dann pullt natürlich auf Part 2. Wenn ihr unbedingt King wollt, pullt auf Part 3. Die Sache ist nur, King bzw. Alba ist keine Sugo Fest, äh, Super Sugo Fest Exclusive Legend. Das bedeutet, ihr könnt den jederzeit im Nachhinein noch aus Tickets dann bekommen und der ist nicht limitiert. Der wird wahrscheinlich sehr, sehr schnell in eurer Box landen. Deswegen überlegt euch das zweimal, ob ihr wirklich ähm, hier garantiert diesen Alba mitnehmen wollt oder vielleicht dann einfach lieber den Zorro nehmt, beziehungsweise vielleicht sogar auf Part 1 pullt, denn Part 1, ich glaube, irgendjemand hat mal so einen Chart erstellt, in 30 Multis äh, eine von den beiden Legenden zu bekommen, die Chance ist irgendwie bei 98,5%, also wenn es euch egal ist, wen von beiden ihr bekommt, dann pullt vielleicht lieber auf Part 1, weil einfach der Legend Pool größer ist, man hat mehr Möglichkeiten, die ganzen Super Sugo Fests zu bekommen, die man vielleicht noch braucht, die beiden Legends zusammen haben trotzdem dieselbe Rate wie auf ihren eigenen Parts, also auf dem Zorro Part hat Zorro halt 5% oder so und King 5 und auf, äh, beziehungsweise 0,5, nicht 5%, 5% wäre ein bisschen viel und auf Part 1 haben sie halt zusammen 0,5 beziehungsweise jeder einzelne 0,25. Wenn ihr natürlich aber unbedingt Zorro haben wollt, dann geht halt auf Part 2 und pullt den durch, im Zweifel. Ansonsten, wie gesagt, Part 1 ist immer ganz nice, vor allem wegen dem 9. und dem 18. Multi, beziehungsweise 19. Multi, wo es halt diese 50% Chance auf ein Red gibt. Ansonsten von den Units her natürlich beide super strong, lohnt sich auch für beide definitiv zu pullen. Jetzt gucken wir uns mal die Parts genau an, vor allem jetzt erstmal Part 1. Wie gesagt, Part 1 hat ja, ähm, und Part 1 ist hier links, ne, lasst euch nicht davon ablenken, es ist nur größer, damit ihr es besser erkennen könnt. Hier rechts ist schon Part 2. Part 1 hat alle Legends, aber es gibt ein paar Raid Boosted Legends, also die logischerweise wahrscheinlicher sind, dass ihr sie pullt. Dazu gehört natürlich hier Zorro, dazu gehört Alba. Perospero ist eine sehr gute Legende tatsächlich. Boa ist in Ordnung, ist halt im PvP sehr gut, im PvE Content geht so. Prime White Beard finde ich äh, im PvP nicht gut. Im PvE ist er in einem Dex-Team, vor allem für Superboss Kizuna, ultra stark. Hat bis jetzt noch nicht so viel Play gesehen, aber wir hatten noch nicht viel Content, wo man ihn reinlaufen lassen konnte. Also vielleicht kommt in Zukunft noch was. Auf jeden Fall eine sehr coole Unit, auch vom Artwork her. Usopp Yasop sind ein absolutes Staple-Unit in vielen äh, Psy- oder Quick-Teams für so Damage-Teams. Hiyori ist sehr gut, wird bei jeder TM benutzt. Ähm, Black Maria hat einen guten Support. Und dann wird es halt schon wieder ein bisschen kritischer. Ne? Die ganzen anderen Units sehen hier kaum Play. Queen ist halt noch sehr gut im PvP. Frankie war jetzt mal wieder sehr gut und ist wahrscheinlich auch beim Superboss Kizuna sehr gut wegen diesem Damage Limiter, wegen seiner, äh, wegen seiner Frankie Robot Verwandlung. Und ansonsten habt ihr hier halt noch Jack als XP Captain, aber Marco ist halt der bessere. Und Vito Oden ist halt auch super stark in PvP. Also der Part 1 sieht auch so von den Legenden overall gar nicht so schlecht aus. Ist halt leider ein bisschen schade, dass die wirklich einzige Raid Boost Super Sugo Legend hier im Endeffekt der Zorro ist. So, und wenn wir dann ein bisschen weiter runter scrollen, kommen wir hier zu den Kizuna Sugo Fest Exclusives und Super Sugo Fest Exclusives im Limited Pool, denn es gibt ja am Ende des Banners gibt es ja den 30. Multi von Part 1 und da habt ihr halt eine Chance, entweder kriegt ihr Zorro, ihr kriegt Robin, ihr kriegt den Luffy oder ihr kriegt Kaido. Alle Legends hier sind fantastische Legends. Meiner Meinung nach, ich habe ja noch keine Tierlist gemacht für den neuen Zorro, aber höchstwahrscheinlich ist der Zorro eine Top 10 oder Top 5 Legend, die Robin auch, der Kaido auch und dieser äh, Red Snake Man ist halt ein bisschen schlechter, der wäre so ein bisschen der Trostpreis hier, aber eigentlich 
eigentlich sind alle vier fantastische Legenden. Was man noch dazu sagen muss, ist natürlich, dass das hier ein Kizuna Sugofest Banner ist, was wir noch nie so hatten. Super Sugofest Kizuna. Was bedeutet, ihr könnt hier auf Part 1 auch alle Kizuna Legends pullen, natürlich auf den anderen Parts dann auch ein paar. Und das macht es halt noch viel besser, weil da eigentlich fantastische Units dabei sind. Hier ist das ja so ein bisschen aufgeteilt. Wir haben ja einmal die Kizuna Sugofest Exclusives und die Super Sugofest Exclusives. Die sind ja so ein bisschen vermischt hier. Und ihr habt hier Sachen, Drake ist sehr gut, Kaido Crew ist für TM gut, Toki ist fantastisch, wird immer wieder noch gespielt. Äh, Sabo Ace nicht mehr so viel, aber hat auch noch seinen Nutzen, auch im PvE und PvE. PvP meine ich. Ähm, Capone Crew ist nice. Sanji Pudding ist dann so eher nicht so mehr, gut mehr. Natürlich sind hier Nami, Robin und Kaido vs. Yamato alles Top 10 Legends. Ne? Über den Luffy haben wir schon gesprochen. Shanks ist mit die beste Quick Legende im Game. Uta ist immer noch Top 10 Legend. Hier die restlichen auch. Ne? Also allein der Punkt, dass sie alle Super Sugo Fest Exclusives hier pullen könnt und die Kizuna Exclusives ist halt ultra nice, weil es halt immer noch sau wenig davon gibt, die wirklich mediocre oder schlecht sind. Also ein Nutzen für PvP oder PvE haben die immer. Das Schlechteste, was ihr hier aus diesen Units noch pullen könntet, wäre wahrscheinlich am Ende des Tages dann, keine Ahnung, Sabo Ace, Capone Crew und dieser Red Rock Luffy oder so. Der Rest wäre halt alles noch irgendwie playable. Aber um das nochmal klar zu sagen, hier steht es ja auch, Super Sugo Fest Exclusives und Kizuna Sugo Fest Exclusives sind nicht Raid Boosted, was aber in dem Game nicht bedeutet, dass es unmöglich ist, die zu pullen. Das entscheidet sich immer von ein paar Mini-Prozentangaben zwischen Raid Boosted und nicht Raid Boost. Also erwartet nicht nur, dass eine Legende einen Raid Boost hat, dass sie permanent diese Legende pullt. So funktioniert das bei OPTC nicht. Ja, das ist zu Part 1. Äh, wie gesagt, der ist ja so ein bisschen unabhängig von Part 2 und Part 3, weil man entscheidet sich eigentlich nicht insgesamt zwischen Part 1, Part 2 oder Part 3. Man entscheidet sich, entweder man pullt auf Part 1 oder auf Part 2 oder 3. Deswegen sollten wir lieber Part 2 und 3 miteinander vergleichen, weil da ja auch die Struktur dieselbe ist. Übrigens, ne, wenn ihr hier nochmal gucken wollt, hier gibt es auch Raid Boosted Units für alle Parts und ähm, da haben wir ein paar sehr interessante Units dabei, da sind auch sehr viele gute Rare Recruits mit drin, also alles auch neuere Sachen, natürlich die beiden Kizuna Booster, Brooke und Frankie. Und dann schauen wir uns mal den Part 2 an. Der Part 2 ist, glaube ich, einen Tag später da, genau so sieht es aus, also morgen kommt Part 1, danach kommt Part 2 und hier auf Part 2 haben wir Zorro natürlich mit drin bei den Available Legends. Das hier sind jetzt im Endeffekt alle Legends, die ihr auf diesem Part überhaupt pullen könnt. Ne? Also mehr gibt es nicht. Hier sind nicht alle verfügbar, sondern nur diese 30. Und wenn wir uns das hier mal angucken, Zorro ist fantastisch natürlich als neue Legend. Yamato ist immer noch absolut Gott hier. Der Luffy ist wie gesagt ganz gut. Äh, Toki ist ganz gut. Oden ist für PvP noch ganz gut. Ja, der Law ist sehr stark. Rayleigh und Gaban sind sehr stark. Wie gesagt, über Sabo Ace haben wir schon gesprochen. Und ab da wird es dann schon ein bisschen kritischer. Also dann kommen wir schon zu Units, die fast alle gar nicht mehr wirklich gespielt werden oder die vielleicht nur noch gute Support-Effekte haben oder so. Also was das angeht, ist der Part schon ein bisschen schwach. Wird Bandai natürlich auch absichtlich gemacht haben, weil die meisten Leute wollen halt unbedingt Zorro und dann würde es für Bandai keinen Sinn machen, den Part auch noch mit sehr guten Legends zu bestücken, wenn die Leute da sowieso pullen. Ähm, wir haben hier dann den Limited Pool. Beim Limited Pool wären es dann nur noch 15 Legends. Das sind auch eher noch die neueren, die da drin waren. Das ist eigentlich ganz okay. Natürlich ist Zorro da wieder drin und der Luffy und Law und so. Also der Limited Pool ist schon ganz cool von dem Part. Und der Super Limited Pool ähm, ist natürlich dann noch ein bisschen besser. Da haben wir nämlich nur noch äh, acht Legenden, wo Zorro natürlich auch dabei ist. Hier ist natürlich trotzdem die Sache, hier gibt es halt auch einfach eine Niete und das ist der Brook. Der Brook hat zwar einen sehr guten Support, aber den habt ihr sowieso irgendwann in der Box und äh, ist definitiv mit Abstand die schlechteste Unit, die man hier pullen kann. Und mich würde das halt, glaube ich, schon ankotzen, wenn ich den da bekommen würde. Wie gesagt, am Ende des Tages dann eure Entscheidung. Ähm, und Part 3 gucken wir uns natürlich auch an. Das ist der Part mit Alba, der läuft dann nochmal einen Tag später und der Part hat es in sich, sage ich euch. Also logischerweise, weil er halt nicht limitiert ist und weil die Leute wahrscheinlich nicht so gerne hier auf dem Part für ihn selber pullen wollen, hat dieser Part dafür aber die besseren Legenden und zwar Robin natürlich, Kaido, Kit, Roger, alles unfassbar gute Legenden. Da kann der Part 2 nicht mithalten. Drake ist auch gut, Kaido Crew wie gesagt noch für TM. Ähm, der neue Jack ist sogar hier pullbar, weil das alte End of Month Banner vorher ausläuft. Die neue Big Mom ist fantastisch, der Kit ist fantastisch, die Units funktionieren auch alle fast zusammen, ne? diese Int-Units, man kann sich hier fast das komplette In-Team theoretisch auf dem Part zusammenpullen. Wenn man da ein bisschen runterscrollt, wird es natürlich auch hier auf dem Part wieder ein bisschen madiger mit älteren Legends, die man alle fast gar nicht mehr spielt. Aber im Allgemeinen würde ich sagen, von den Legends Available ist Part 3 definitiv viel, viel besser als Part 2. Also wenn ihr sowieso lieber Alba haben wollt und es euch nicht interessiert, dass Zorro Super Super Fest Exclusive ist, ähm, dann geht ruhig auf Part 3. Das lohnt sich, würde ich sagen, von den Legends. Limited Pool ist auch ultra nice, weil ihr seht das hier, 
hier, hier sind jetzt nicht die schlechten Legends drin, sondern das sind 15 Legends und allein Alba ist da drin, Jack ist da drin, die Big Mom, Robin, der Kaido, also hier habt ihr halt wirklich eine fantastische Chance, schon was Gutes zu bekommen, hier ist fast keine schlechte Unit mehr dabei und beim Super Limited Pool wird das Ganze noch ein bisschen besser, ähm, ich muss mal gucken, ist halt ein bisschen schade, dass sie beim Super Limited Pool den Jack rausgenommen haben, ich denke, die wollten ihn nicht zu gut machen, aber auch der Super Limited Pool, ihr habt hier mit dem Alba, mit der Robin und mit Kaido wahrscheinlich drei absolute Top-Tier PvE Legends aus acht möglichen, also die Wahrscheinlichkeit da was Gutes zu bekommen ist schon echt nice und wenn man den Kit das erste Mal bekommt, ist man bestimmt auch nicht traurig, weil er mit immer noch eine der besten PvP Units ist, also im Allgemeinen sehr guter Limited Pool und das war's mit den Parts, wie gesagt meine Empfehlung für euch ähm, grundsätzlich, wenn euch egal ist, welche Legende von den beiden ihr bekommt, ist Part 1 immer besser, wenn ihr aber genug Gems habt um bis zu einer Garantie zu bekommen und ihr so einen kleinen Favorit habt, dann geht lieber auf den Part weil ihr da dann eine Garantie habt, den zu bekommen Part 1, wenn ihr ganz viel Pech habt, habt ihr im Zweifel nach 30 Multis einfach gar nichts von dem, was ihr wollt. Dieses Risiko geht man halt ein, auch wenn die Chance dafür verschwindend gering ist. Aber ja, wie gesagt, ich würde jedem empfehlen, wenn er es ihm egal ist, was er bekommt, auf Part 1 zu pullen. Und ansonsten ist natürlich der Part 3 viel besser als der Part 2. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst natürlich gerne, wie immer, auch Like und Abo gerne da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen fantastischen Tag. Morgen, Mittag oder Abend, wenn ihr das Video schaut. Haut rein, Leute. Ciao, ciao. Samurai! Yeah. Uh -huh. Come, sorry! Yeah.